Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Rize İl Kongresi'ndeki konuşmasından bazı bölümleri aktardık sizlere. Cumhurbaşkanı yapması gerektiği gibi bu operasyonla ilgili olarak canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bilgi verdi. Harekatın amacının nasıl yapıldığını, nerede başarı sağlandığını, nerede sağlanamadığını da açık yüreklilikle dile getirdi. Tabii ki mecliste de Sayın Savunma Bakanı'nın ve Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklamalarını bekleyeceğiz ve yarın da bazı detayları onlardan öğrenme şansımız olacak. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanından biz başka şeyler de beklerdik. Mesela 13 şehidimizin cenazeleri Türkiye'nin dört bir yanında kaldırılırken ve acılı aileler ve tabii 83 milyon Türk milleti gözyaşı dökerken o ilk kongresinde kahkaha atmamasını beklerdik. Gülümsememesini, espri yapmamasını beklerdik. Orada Sayın Ulaştırma Bakanı ile şakalaşmamasını beklerdik. Hava alanı, hava limanı inşaatı ile ilgili espriler yapmamasını beklerdik. Mesela şive esprileri yapmamasını beklerdik. Böylesine bir günde bütün Türkiye'nin yas ilan etmesini, belki de 3 gün genel yas ilan etmesini beklerdik. Mesela TRT'nin kamu yayıncısının matem yayını yapmasını ve belki de bütün özel televizyonların da buna uymasını beklerdik. Bizler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresinde o neşeli şarkıları, türküleri ve sloganları duymak istemezdik. Başka herhangi bir parti, bugün bir siyasi parti, başka bir parti ya da muhalefet partisi kongre yapsaydı ve o sahneler yaşansaydı başka AKP, başta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidara mensup bütün politikacılar o partiye şimdi en ağır sözlerle yükleniyorlardı. Yalan mı söylüyoruz? İşte mesela dün gece ya da işte hafta sonunda Boğaziçi Üniversitesi bir grup öğrencinin bir kayak merkezindeki eğlencelerini yandaş basın, iktidar yandaşı basın nasıl tezvirat konusu yaptı? Hepimiz sosyal medyadan izledik. Eğer onları tezvirat konusu yapıyorsanız öğrencilerin eğlenmesini ya da neşeli tavırlarını bugün iktidar partisinin kongresinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresinde o kahkahaları özellikle de bu ülkenin cumhurbaşkanından duymak istemiyordu bu millet. O kahkahalar, o espriler, o şive esprileri ve şakalaşmalar milletin vicdanını yaralamıştır. Buradan hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenlerine, o partinin yöneticilerine ve bizzat Cumhurbaşkanlığı makamına 83 milyon olarak ve özellikle de o acılı şehit ailelerine tercüman olarak ağır bir sitem olarak dile getirmekte boynumuzun borcudur. Cumhuriyet Halk Partisi 